இன்றைய முக்கிய செய்திகள் பொது வேலை நிறுத்தத்தால் பல மாநிலங்களில் இயல்பு நிலை பாதிப்பு தமிழகத்தில் ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கைது அபுதாபி தொழில் நிறுவனம் தமிழகத்தில் மூவாயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீடு ஸ்டாலின் முன்னிலையில் ஒப்பந்தம் கையெழுத்து நூற்றி எட்டு ரூபாயை தாண்டியது பெட்ரோல் விலை நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்கட்சிகள் போர்க்கொடி வணக்கம் வணக்கம் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளை கண்டித்து தொழிற்சங்கங்கள் மேற்கொண்டுள்ள இரண்டு நாள் வேலை நிறுத்தம் காரணமாக கேரளா மேற்குவங்கம் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது லாபத்தில் இயங்கும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார் மயமாக்குவதற்கு எதிர்ப்பு தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதி திட்டத்திற்கான ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட பனிரெண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி தொழிற்சங்க கூட்டமைப்பினர் நாடு தழுவிய அளவில் இன்றும் நாளையும் வேலை நிறுத்தத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தனர் அதன்படி இன்று தொடங்கிய வேலை நிறுத்தம் காரணமாக மேற்கு வங்கம் ஆந்திரா ஜார்க்கண்ட் கேரளா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் கடைகள் அடைக்கப்பட்டு பேருந்துகளும் ஓடாததால் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது மேற்கு வங்கத்தில் கொல்கத்தா மால்தா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தொழிற்சங்கத்தினர் ரயில்களை மறித்து போராட்டங்களில் ஈடுபட்டதால் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு பயணிகள் அவதிக்குள்ளாகினர் ஆந்திரா ஒடிசா கேரளா உள்ளிட்ட மாநிலங்களில் பேருந்துகள் ஓடாததால் மக்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் கேரளாவில் வாடகை கார்கள் ஆட்டோக்களும் இயங்காததால் பயணிகள் தவிப்புக்குள்ளாகினர் ஆந்திராவில் மாவட்ட தலைநகரங்களில் பேரணி சென்ற தொழிற்சங்கத்தினர் பனிரெண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி முழக்கங்களை எழுப்பினர் கேரளாவில் நடைபெற்று வரும் முழு அடைப்பு போராட்டத்தின் எதிரொலியாக தமிழகத்திலிருந்து வரும் வாகனங்களை காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் எல்லை பகுதியிலேயே தடுத்து நிறுத்தி திருப்பி அனுப்பினர் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் காப்பீடு வங்கி வருமான வரித்துறை தபால் என பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த இருபது கோடி தொழிலாளர்கள் பங்கேற்றுள்ளனர் இதனால் பல்வேறு அத்தியாவசிய துறைகளின் சேவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது வங்கி காப்பீடு அஞ்சலக அலுவலகங்களும் வெறிச்சோடி காணப்பட்டன பேருந்துகள் இயங்காததால் புறநகர் மற்றும் மெட்ரோ ரயில்களில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது தமிழகத்தில் பொது வேலை நிறுத்தத்தை ஒட்டி சாலை மறிகளில் ஈடுபட்ட ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் சென்னை அண்ணா சாலையில் தோமூசா சிஐடியு உள்ளிட்ட பத்து தொழிற்சங்கத்தினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் மத்திய அரசுக்கு எதிராக முடக்கங்களை எழுப்பிய அவர்கள் விலைவாசி உயர்வை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பன்னிரண்டு அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினர் மறியலில் ஈடுபட்ட தொழிலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர் இந்த போராட்டத்தால் அண்ணா சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது ஆவடி திருவள்ளூர் கோவை தூத்துக்குடி கோவில்பட்டி உள்ளிட்ட இடங்களில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ஏராளமானோர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஆரணி அருகே கண்ணமங்கலம் ரயில் நிலையத்தில் மறியல் செய்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் மத்திய அரசை கண்டித்து முடக்கங்களை எழுப்பினர் திருச்சி மதுரை உள்ளிட்ட இடங்களில் ஊர்வலமாக சென்ற தொழிலாளர்கள் ரயில் நிலையங்களை முற்றுகையிட முயன்றதால் கைது செய்யப்பட்டனர் பொதுத்துறையை பாதுகாக்க வேலை உரிமையை பாதுகாக்க மக்களுடைய விலைவாசி உயர்வு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த தாக்குதலிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுவதற்கு இன்றைக்கு இந்த மகத்தான வேலை நிறுத்தத்தை இந்தியா முழுதும் இருக்கிற தொழிலாளர் அமைப்புகள் விவசாய அமைப்புகள் ஒன்றுபட்டு இந்த போராட்டத்தை இன்றைக்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் சென்னை திருப்பூர் தஞ்சாவூர் உள்ளிட்ட இடங்களில் வங்கி ஊழியர்களும் எல் ஐசி ஊழியர்களும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தனியார்மயமாக்கும் நடவடிக்கையை மத்திய அரசு கைவிட வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்தினர் சென்னை மதுரை கோவை நெல்லை உள்ளிட்ட மாநிலம் முழுவதும் குறைந்த அளவே அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டதால் வேலைக்கு செல்பவர்களும் பள்ளி கல்லூரி மாணவர்களும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர் மக்கள் எவ்வளவு அவதப்படுறாங்க பாருங்க பாருங்க பஸ் இல்ல ஒண்ணு இல்ல எவ்வளவு கூட்டம் பாருங்க இங்க எல்லாம் நிறைய அவசப்படுறாங்க பஸ் ஒரு ஒரு பஸ் இருந்துச்சுன்னா மக்களுக்கும் கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் நாங்க எப்படி வேலைக்கு போயிட்டு எப்படி சம்பாதிக்க முடியும் எப்படி சாப்பிட முடியும் ஸ்ட்ரைக் பண்றது தப்பு இல்ல நாங்க சொல்லல நல்லதுதான் கொஞ்சம் பஸ் கொஞ்சம் வர வைங்க நீலகிரி மாவட்டம் முழுவதும் அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்படாததால் சுற்றுலா பயணிகள் சொந்த ஊர்களுக்கு திரும்ப முடியவில்லை சென்னையில் குறைந்த அளவே அரசு பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டதால் மின்சார ரயில்கள் மெட்ரோ ரயில்களில் கூட்டம் அலைமோதியது மற்ற நகரங்களில் இயக்கப்பட்ட தனியார் பேருந்துகளில் மக்கள் கூட்டம் அதிகமாக இருந்தது அபுதாபியில் முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் முன்னிலையில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மூன்று திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது 
ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நான்கு நாள் அரசுமுறை பயணமாக துபாய் சென்றவர் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்றார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் பொருளாதார வர்த்தகத்துறை அமைச்சர்களை சந்தித்து தமிழகத்துடனான வர்த்தக உறவுகளை மேம்படுத்துவது குறித்து ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் முதலீட்டாளர் மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் அப்போது தமிழகத்தில் ஆறாயிரம் கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கான ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின இதைத் தொடர்ந்து அபுதாபி சென்றுள்ள திரு ஸ்டாலின் அங்குள்ள தொழில் முதலீட்டாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது லுலு நிறுவனத்துடன் மூவாயிரத்தி கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் மூன்று திட்டங்களுக்கான ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது அதன்படி இரண்டாயிரத்தி கோடி ரூபாயில் இரண்டு வணிக வளாகங்கள் ஆயிரம் கோடி ரூபாயில் ஏற்றுமதி சார்ந்த உணவு பதப்படுத்தும் திட்டம் ஆகியவற்றை நிறுவ இந்த நிறுவனம் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் ஐயாயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது இந்த நிகழ்வின் போது தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் திரு தங்கம் தென்னரசு லுலு நிறுவனத்தின் தலைவர் யூசுப் அலி உள்ளிட்டோர் உடனிருந்தனர் அபுதாபி சென்றுள்ள திரு ஸ்டாலினுக்கு அங்குள்ள தமிழர்கள் சார்பில் இன்று பாராட்டு விழா நடைபெறுகிறது துபாய் மற்றும் அபுதாபி சுற்றுப்பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு நாளை சென்னை திரும்பும் அவர் நாளை மறுநாள் இரவு டெல்லி செல்கிறார் முப்பத்தோராம் தேதி பிரதமர் திரு மோடியை சந்தித்து பேசும் திரு ஸ்டாலின் உள்துறை அமைச்சர் திரு அமித் ஷா காங்கிரஸ் தலைவர்களையும் சந்திக்கிறார் டெல்லியில் கட்டப்பட்டுள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா கலைஞர் அறிவாலயத்தை இரண்டாம் தேதி திறந்து வைக்கும் முதலமைச்சர் அன்றிரவே சென்னை திரும்புகிறார் பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை திரும்ப பெறுமாறு காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தியுள்ளன உத்தரப்பிரதேசம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு கடந்த நவம்பர் முதல் நான்கு மாதங்கள் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை இந்நிலையில் ஒரே வாரத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஆறு முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் சாமானிய மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதுகுறித்து மக்களவையில் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரு சுரேஷ் கொடிக்குனில் இன்று ஒத்திவைப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தார் அப்போது பேசிய அவர் சாமானிய மக்களின் நன்மைக்காக பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு மீதான வரியை மத்திய அரசு குறைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினார் பின்னர் பேசிய திமுக நாடாளுமன்ற குழு தலைவர் திரு டி ஆர் பாலு கடந்த ஒரு வாரத்தில் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஆறு முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் நாடு முழுவதும் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்தார் ஏழை எளிய மற்றும் நடுத்தர மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறிய அவர் ஆட்சிக்கு வந்தால் பெட்ரோலிய பொருட்களின் விலையை ஐம்பது சதவீதமாக குறைப்போம் என்று கடந்த மக்களவைத் தேர்தலின் போது பிரதமர் திரு மோடி வாக்குறுதி அளித்ததை சுட்டிக்காட்டினார் Every day for the past one week, more than 4 rupees has been increased to the price of petrol and diesel also. This is not fair on this part of this government. You see, we see whenever, see, during the, the election time, the Modi Saab himself has said, we will reduce 50% of the petroleum prices. How come, sir, he is keeping quiet? He is actually, he is keeping lukewarm during the past one week. தொடர்ந்து பேசிய திரிணாமுல் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் திரு பந்தோபாத்யாயா பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை எதுவரை உயர்த்தப்படும் என்பது குறித்து பிரதமர் திரு மோடி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் இந்நிலையில் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை எதிர்த்து மாநிலங்களவையில் எதிர்க்கட்சிகள் முடக்கம் எழுப்பியதால் அவை இரண்டு முறை ஒத்திவைக்கப்பட்டது சென்னையில் இன்று பெட்ரோல் லிட்டருக்கு இருபத்தி எட்டு காசுகள் அதிகரித்து நூற்றி ஐந்து ரூபாய் பதினெட்டு காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது டீசல் விலை லிட்டருக்கு முப்பத்தி மூன்று காசுகள் அதிகரித்து தொன்னூற்றி ஐந்து ரூபாய் முப்பத்தி மூன்று காசுகளுக்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது மாநிலத்தில் அதிகபட்சமாக கொடைக்கானலில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்றி எட்டு ரூபாய் ஐந்து காசுகளாகவும் டீசல் ஒரு லிட்டர் தொன்னூற்றி ஏழு ரூபாய் தொன்னூற்றி இரண்டு காசுகளாகவும் உள்ளது தமிழ்நாட்டிலேயே இன்னைக்கு அதிக விலைக்கு விற்கிறது வந்து பெட்ரோல் வந்து கொடைக்கானல் தான் பெட்ரோல் விலை வந்து நூற்றி எட்டு ரூபா புள்ளி அஞ்சு காசு டீசல் விலை வந்து தொண்ணூற்றி ரூபா தொண்ணூற்றி ரெண்டு பைசா வரைக்கும் வந்துருச்சு இதனால் வந்து நடுத்தரவாதிகளாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் நாங்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் ஏன்னா வந்து இங்கே தினசரி கூலிகள் தான் கொடைக்கானலில் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க ஆனால் அது எங்களோட மக்களுக்கு வாழ்வாதாரம் இதனால் மிகவும் நெருக்கடிக்கு இருக்குது காட்டுமன்னார் கோயிலில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் நூற்றி ஏழு ரூபாய் ஐம்பத்தி எட்டு காசுகளாகவும் டீசல் தொன்னூற்றி ஏழு ரூபாய் அறுபத்தி ஏழு காசுகளாகவும் உள்ளது கேரளாவில் ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான நெல் வித்துக்களை பாதுகாத்து வரும் பழங்குடியின விவசாயி வருங்கால தலைமுறைகளுக்கு விவசாய கலையை விதை செல்வமாக வழங்கி வருகிறார் இயற்கையின் இதயம் போன்ற வளம் கொடிக்கும் வயநாடு மாவட்டத்தின் மானந்தவாடி பகுதியில் பாரம்பரிய நெல் ரகங்களை பயிரிட்டு வளர்த்து விதைகளை சேகரித்து வைப்பதே ராமேட்டனின் வாழ்க்கை பள்ளி குழந்தைகளுக்கு தமது அனுபவத்தை பாடமாக சொல்லித் தரும் இந்த பாரம்பரிய பாதுகாவலரை மக்கள் தமது சொத்தாக மதிப்பதாக கூறுகின்றனர் தம்மன கிராமத்து பள்ளி ஆசிரியர்கள் ஷிஜி மற்றும் மது ராமேட்டன் ஞங்களுடைய சொத்தான கேரளத்தின் நெல்லச்சன் அறியப்படுது கிருஷியை ചെറുപ്പகாலம் തൊട്ട് ராமேட்டன் நெஞ்சோடு சேர்த்து
കൃഷിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനും നെൽവിത്തുകളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കുട്ടികൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാനും രാമേട്ടന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വരും തലമുറയ്ക്ക് തികച്ചു മാതൃകയാക്കാനാകുന്ന ഒരു പ്രകൃതക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളെ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ന് പല തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഇത്ര രാമേട്ടനെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പഴങ്കുടിയിനൊക്കെ ഉരിയ ഉഴവ് തൊഴിലെ ഉയിർനേരാക്ക കരുതും രാമനുക്ക് പരമ്പരയിൽ സ്വത്താകവേ കിടയ്ക്കുള്ളത് വിത്തുക്കളെ പാതുകാക്കും ഗുണ ഇയൽബ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് വർഷം പഴക്കമുണ്ട് നെൽവിത്തുകളാണ് എൻ്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നത് അമ്മാവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് തരം നെൽവിത്തുണ്ടായിരുന്നു പൈതൃക നെൽവിത്തുകൾ അത് അമ്മാവൻ്റെ കാലശേഷവും ഞാൻ സംരക്ഷിച്ചു രണ്ടായിരം മുതൽ ഞാൻ വയനാടിൻ്റെ എല്ലാ നെൽവിത്തുകളും സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു സെൻറ്റ് രണ്ട് സെൻറ്റിൽ കൃഷി ചെയ്ത് സംരക്ഷിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെൽ വിതകളെ പെരുക്കുവതെ വിറ്റുവാങ്ങും വണിക നോക്കം ഗിൻസി പഴങ്കാല പണ്ടമാറ്റു മുറിപ്പടി പരിമാറി പെറ്റുകൊള്ളുവതാക കൂറുകിരാർ രാമേട്ടൻ ഇപ്പ തമിഴ്നാട്ടില് പിന്നെ രാമയ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ 30 തരം നെൽ വിത്തുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജിൻ ബാങ്കിൽ തഞ്ചാവൂർ നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സയന്റിസ്റ്റുകൾ എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നെൽ വിത്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഞാൻ ഈ വിത്തുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കിലോ അര കിലോ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കാശിനല്ല ഞാൻ ഒരു കിലോ കൊടുത്ത് അവർ കൃഷി ചെയ്ത് എൻ്റെ വിത്ത് തിരിച്ചേരുക വിത്ത് കൈമാറ്റം ഇതാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് കുറിച്ചി ഇനത്തെ ചേർന്ന രാമനീൻ മൂതാതയർകൾ വിൽ അമ്പൈ ആയുധമാക പയൻപെടുത്തിയവർ ആംഗിലേയ അരസിന് വരി വിധിപ്പിക്ക് എതിരാക പോടിയവർകളെ തലച്ചേരിയെ തലമയക്കമാക കൊണ്ടുകാണ്ട പഴസി രാജ തമ്മിൽ പടയിൽ ചേർക്ക പേച്ചുവാർത്തെ നടത്തിയ തലക്കൽ ചന്ദുദാൻ രാമനീൻ തായ്മാമൻ വാണിവം എന്ന് വന്ന് ആദിക്കം ചെലുത്തിയ അന്യർക്ക് എതിരാക പോർ നടത്തിയ ഇനത്തിൽ വന്നവർ 50 നെൽ രകങ്ങളെ അടിയാമൽ കാത്ത നടവടിക്കയും ഒരു വകയിൽ പോർദാൻ ഇനി വരുന്നത് സൈദി തുളികൾ ഗോവ മാനില മുതലമേച്ചനാക തിരു പ്രമോദ് സാവന് മീണ്ടും പദവി ഏറ്റുള്ളാർ പനാജിയിൽ ഇന്ന് നടപ്പെറ്റ നിഗൽച്ചിയിൽ ആളുനർ തിരു ശ്രീധരൻ പിള്ളയ അവർക്ക് പദവി പ്രമാണം ചെയ്തു വെയ്താർ ഗോവ സട്ടപേരവൈ തീർദലിൽ 20 ഇടങ്ങളെ കൈപ്പറ്റിയ ബാജക്ക സുയേക്ഷകൾ ആദരവുടൻ മീണ്ടും ആഴ്ചയെ പിടിച്ചുള്ളത് ബ്രസീൽ നാട്ടിൽ മേ മാസം നടപ്പറും സെവിത്തിരൻ കുറൈന്തോർക്കാന ഒളിമ്പിക് പോട്ടിയിൽ പങ്കേക്കും തമിഴക വീരർകൾ മറ്റും വീരാംഗനകൾ ആറ് പേർക്ക് വിമാന പയണ കട്ടണമാക തല 30000 രൂപ വഴങ്ങ മുതലമേച്ചർ തിരു മുക സ്റ്റാലിൻ ഉത്തരവിട്ടുള്ളാർ സ്വിസ് ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ പോട്ടിയിൽ പട്ടം വെന്ന ഇന്ത്യ വീരാംഗനെ പി വി സിന്ധുവക്ക് ട്വിറ്ററിൽ അവർ വാഴ്ത്തു തെരിവിട്ടുള്ളാർ புதுச்சேரியில் உள்ளாட்சி தேர்தலில் தனித்து போட்டியிட பாஜக முடிவு செய்துள்ளது அம்மாநில கட்சி நிர்வாகிகள் முடிவுக்கு பாஜக மேலிடம் சம்மதம் தெரிவித்துள்ளதாக புதுச்சேரி மாநில பொறுப்பாளர் திரு நிர்மல் குமார் சுரானா தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் என் ஆர் காங்கிரஸ் பாஜக கூட்டணி ஆட்சி நடைபெற்று வரும் நிலையில் முதலமைச்சர் திரு ரங்கசாமியை மாற்ற வலியுறுத்தி பாஜக எம்எல்ஏக்கள் பனிரெண்டு பேர் போர்க்கொடி தூக்கியுள்ளனர் சென்னை ஐஐடி மாணவி பாலியல் விவகாரத்தில் முன்னாள் ஆராய்ச்சி மாணவர் கிங்சோ தேப் சர்மாவை கொல்கத்தாவில் மயிலாப்பூர் தனிப்படை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் கொல்கத்தா நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டு அவர் சென்னை அழைத்து வரப்படுகிறார் கடந்த மே மாதம் மாணவி அளித்த புகாரில் பேராசிரியர்கள் மாணவர்கள் உட்பட எட்டு பேர் மீது போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்தனர் சென்னை வளசரவாக்கம் ஆழ்வார் திருநகர் பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளிக்கு வேனில் சென்ற இரண்டாம் வகுப்பு மாணவன் தீக்ஷித் மறந்துவிட்ட பொருளை எடுக்க திரும்பி வந்தபோது பின்னால் நகர்ந்த வேன் மோதி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் இது தொடர்பாக பள்ளி வளாகத்தில் கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பள்ளியின் தாளாளர் முதல்வர் வாகன பாதுகாவலர் ஆகியோர் மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இன்றைய வர்த்தக முடிவில் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என் சென்செக்ஸ் இருநூற்று முப்பத்தோரு புள்ளிகள் உயர்ந்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று புள்ளிகளாக இருந்தது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீட்டு என் நிப்டி அறுபத்தி ஒன்பது புள்ளிகள் அதிகரித்து பதினேழாயிரத்தி இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு புள்ளிகளாக இருந்தது சென்னையில் இன்று ஆபரண தங்கம் சவரனுக்கு இருநூற்று இருபத்தி நான்கு ரூபாய் சரிந்து முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூற்று இருபத்தி எட்டு ரூபாயாகவும் ஒரு கிராம் நாலாயிரத்தி எண்ணூற்று பதினாறு ரூபாயாகவும் உள்ளது வெள்ளிவிலை கிராமுக்கு எழுபது காசுகள் குறைந்து எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் எழுபது காசுகளாக உள்ளது இனி வருவது பல்சுவை செய்திகள் ஜல்லிக்கட்டு போல சிலம்பாட்டமும் தமிழரின் பாரம்பரிய சொத்தாக விளங்குகிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதுக்கோட்டை அருகே உள்ள நடுகூட்டுடன் காடு கிராமத்தைச் சேர்ந்த மாரியப்பனின் பாரதி சிலம்ப கலை பள்ளி அடுத்த தலைமுறைக்கு கட்டணமின்றி பயிற்சி அளித்து வருகிறது இவன் இந்த சிலம்பம் பயிற்சி நான் ஒரு பத
கடம்பூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான போட்டியில் இந்த பள்ளியின் மாணவர்கள் நூறு பேர் கலந்து கொண்டு தங்கம் வெள்ளி வெண்கலத்தில் தலா இருபது வீரம் அறுபது பதக்கங்களை அள்ளி வந்துள்ளனர் டிஸ்ட்ரிக் லெவல் நேஷனல் லெவல் ஸ்டேட் லெவல் இந்த மாதிரி நம்ம நான் நிறைய காம்படிஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நிறைய ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்கேன் களரி குத்து வரிசை அது மாதிரி கை கை விளாட்டு எல்லாமே எங்களுக்கு வர வர சொல்லித்தராங்க முடிய பிடிச்சா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படி சொல்லி எல்லாமே மாஸ்டர் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொல்லித்தராங்க வீர கலையை அடுத்த தலைமுறையிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்ற அக்கறையுடன் செயல்பட்டு வரும் மாரியப்பனை சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் பாராட்டி வருகின்றனர் சென்னை துறைமுகம் மஸ்கன் சாவடியைச் சேர்ந்த அப்ரோஸ் லுப்னா தம்பதியின் எட்டு வயது மகன் சல்மான் திரையில் காட்டப்பட்ட எழுபத்தி எட்டு உடல் உறுப்புகளின் பெயர்களை ஐம்பத்தி இரண்டு வினாடிகளில் அதிவேகமாக சொல்லி புதிய உலக சாதனை படைத்தார் இந்த சாதனை ஆசியா சாதனை புத்தகம் இந்திய சாதனை புத்தகம் உலக சாதனை புத்தகம் ஆகியவற்றில் பதிவு பெற்றுள்ளது மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் மத்திய அரசை கண்டித்து தொழிற்சங்கங்கள் மேற்கொண்டுள்ள வேலை நிறுத்தம் காரணமாக கேரளா மேற்கு வங்கம் ஆந்திரா உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை முடங்கியது பெட்ரோல் டீசல் மற்றும் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வை திரும்ப பெறுமாறு காங்கிரஸ் திமுக உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் வலியுறுத்தின இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் சன் டிவியில் செய்திகள் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம் வணக்கம் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பில்லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க